Bueno, Horacio Ferrer es inabarcable en su obra, ¿no? Por supuesto. Este, no, no, bueno, gran dibujante, eh, enorme poeta que también renovó este, la, la, la poética del tango, ¿no? Hizo, inventó también junto con Astor Piazzolla eh, algo nuevo, algo diferente, algo fresco. Siempre con la, con la identidad que, este, del, del Río de la Plata, o sea, siempre con, con una pata en la historia, pero siempre mirando al futuro y, y creando cosas que eh, después sirven para las nuevas generaciones, ¿no? Por supuesto, claro. Pero bueno, este, las cosas que ha escrito, el estu los estudios que ha hecho Horacio, este, las cosas de los, las academias que ha fundado, como dijo Roberto hace un ratito, este, en el mundo. Ya aprovechamos a mandarle un gran saludo a Juan Carballo, que, este, sí. que, que otro arquitecto y otro también que otro de los fundadores que estuvo por allí en la vuelta este, en el Club de la Guardia Nueva en aquellos años. Y, y lo, lo que ha sucedido con el Club de la Guardia Nueva, aunque obviamente que no, es, no estamos en un momento de marketing del tango, antes sí podía ser en los años 40, donde el tango sí tenía una vigencia y una presencia muy, muy fuerte, muy importante, ¿no? Hasta el 45, por ahí como dijo Boris, que después de la, primera, de la Segunda Guerra Mundial ya empezó a perder, a perder altura, ya tenía menos visibilidad, ya las orquestas empezaban a reducir. Pero, de todas maneras, es una cultura íntima y silenciosa. No nos damos cuenta, pero todos somos tangueros. Por supuesto, pero... Todas las generaciones son tangueros. Pero no te olvides que ahora hay un renacimiento porque están habiendo vocalistas de primer orden, por ejemplo, hay Inés Cuello, una cantante de una, un timbre vocal increíble, pero además de una expresión tanguera total. No sé, tú la, la habrás conocido. La conozco, ¿no? sí, no vi mucho de ella, ¿eh? pero a mí me llama la atención también que artistas de, de distinto género musical están, incorporan tango. Por supuesto, y hay incluso conjunto de mujeres que hacen tango con el, el estilo típico de boquitas la... pintadas decís tú que exactamente son <ríe> brillantes sí, 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 porque sí. no hacen eh, parrilla como les llaman claro, en claro, claro. momento sino que a, actúan con verdaderos eh, hay un desarrollo un respeto eh, por el exacto, género exacto pero además con un nivel de de, de interpretar el, el la música con conocimiento del instrumento. Claro. Eh, no, no lo que se decía antes, tocar a la parrilla, que era... Un desarrollo musical, ¿no? Este, más, más. En donde, en donde el, el estricto conocimiento de la pieza musical tiene que ver por encima de, de hacer un, un ruidito. Y valorar la obra, ¿verdad? Y valorar la obra. Porque... Por es, es, o sea, hay muchísimos músicos en el planeta que se conectan al tango a través de la danza o a través de Astor Piazzolla. Es, es legítimo, ¿cierto? Claro. La inmediatez de, de la danza es, este, es irreprochable. O sea, uno ve bailar y dice, bueno, enseguida se engancha. La música de Piazzolla, con esa complejidad que tiene también, ¿no? Este, seduce a los músicos formados, a los músicos académicos, a los de atril. Entonces, los, los, es un desafío para los músicos. Pero cuando descubren a Piazzolla, o sea, cuando se conectan con Piazzolla, empiezan a descubrir el tango para atrás. Por supuesto. Entonces, ahí nos encontramos con obras maravillosas. Y bueno, eso contradice a aquellos que todavía dicen que lo que hacía Piazzolla no era tango. Por favor. Que empezó de, desde el inicio de, de, de empezar a tocar Piazzolla. Que decían, sí, pero eso es otra cosa, no es tango. Y ahora el tango llega a tener una difusión internacional justamente por alguien que buscó que fue negado. internacionalizarlo sí, sí, sí. porque valiéndose de, lo, de los valores que tenía la música clásica la música eterna el tango ya entró en ese en, en ese rubro eh, solo nos queda agradecer a la gente del club de la guardia nueva que en aquel momento se pusieron al hombro realmente una patriada un desafío para los jóvenes de aquel momento histórico que, que tenemos que agradecer. Muchas gracias, Roberto Can. No, no, encantado que me hayan invitado, estoy orgulloso. Emocionado por esta convocatoria. 
está muy buena además, ¿no? Y está, y está Mario Arroyo como un, un amigo fantástico que tuvimos. Bueno, muchas gracias por invitarme a mí. Marcelo Guadalupe, responsable también, junto con tu socio... Carlos Castro. Carlos Castro, que son los dos curadores de la obra de Mario Arroyo. Sí, sin la, fami sin la familia que atesoró la poca obra que quedó de Mario, esto hubiera sido imposible, ¿no? Documentación y las obras que tienen, y el cariño, porque la verdad que toda la familia, Carlos con sus hijos y nietos han juntado y tienen atesorado este, algunos cuadros, por supuesto. Pero también yo tengo que agradecer a la familia de Horacio Ferrer, que desde Buenos Aires nos alimentan todos los días a su sobrino, este Federico, que nos manda información, hasta armó un collage de una foto de Horacio Ferrer con cinco obras que se están exponiendo aquí de Mario hoy. Eh, historias, fotos, todo, todo ese revivir, ¿no? Y por supuesto que mucha gente que ha colaborado y mucho, Ignacio. Nacho Suárez, que hoy no pudo venir. Un valor, ¿eh? Un gran valor. Amigo de Mario, de aquella época que le pedimos un poema para el catálogo y él lo escribió. Brillante. De ahora. Entonces, eh, son cosas que, ta, que se movieron por esta exposición de Mario Arroyo. Y tenerlos acá, Carlos y a Roberto, con esta maravillosa joven edad que tienen, porque tienen 92 y 86 años jóvenes. Eh, y ellos dicen que claro, que se emocionan y reviven cosas que ya no van a volver. Está clarísimo que no van a volver. Pero la satisfacción de haberlas vivido las tienen consigo. Y eso no se lo va a borrar nadie. Y el legado, el legado. Marcelo. Mario Pobre falleció a los 64 años, ¿no? Nos dejó temprano. 68, perdón, creo que fue. Eh, 68. Eh, eh, 68. Eh, entonces cuando uno vive 90 años, 100 años y dice, bueno, qué agradecido a la vida, ¿no? Y bueno, y ellos están acá. Y para nosotros es una emoción, a mí me llena el alma. Estoy seguro que Mario de arriba está con el alma pletórica. Así que eso es lo que nos, que nos, nos deja todo esto, ¿no? Más allá de la obra de él, que es maravillosa, es también volver a vivir cosas que fueron del pasado muy importantes para todos. Así que eso es lo que yo quería decir. Y bueno, agradecer. ¿Qué días se puede venir a ver la exposición y en qué horario? Todos los Marcelo? días, menos los lunes, Ajá. que el museo cierra de 13 a 20, o sea que es un horario extendido. Bien, hay visitas guiadas también. Hay visitas guiadas que son los jueves, hay que anotarse en la página web del museo, porque se llena, o sea, los cupos se, se, se completan inmediatamente. ¿Qué va a pasar cuando se levante la muestra, Marcelo? No sabemos. ¿Va al interior? No sabemos. ¿Al exterior? No sé qué vamos a hacer, la verdad que eh, no sé, hay, hay un sueño de... Primero que me gustaría que fuera Buenos Aires en algún momento, ah, porque sí, Buenos sí. Aires es un poco también la cuna de Horacio y todos claro. ustedes. En la academia se podría hacer. Tango, en la academia. En la academia hay un cuadro de Mario Rollo que todavía no sabemos cuál es, que está colgado. Y después uno de, las, uno de los temas que había escrito Horacio Ferrer, que está en el catálogo, es que junto con Carballo habían querido llevar a Mario a, a Bélgica. Porque, a Bruselas, porque Mario adoraba a René Magritte y a Paul Delbo. Entonces habían pergeniado con Carballo donde iban a exponer inclusive, pero lamentablemente el fallecimiento de Mario terminó con esa aventura que quizás algún día la vamos a hacer también, ¿por qué no? Gracias Fernando a ti por todo, lo, todo este evento y a Roberto por supuesto. Gracias a ti Marcelo. Carlos Valarino. Bueno, gracias querido, como siempre. La gracia te la tengo que dar ¿Eh? a vos, que no es de ahora, sino de muchos años atrás, que vos estás metiendo como metimos nosotros en aquel momento. Y claro, es este, es de alguna manera continuar, ¿no? Porque si no existieran ustedes, este, capaz que no había un estímulo, capaz que, capaz que no había una motivación para seguir adelante. No, pero era la motivación para ser ustedes, porque nosotros en cualquier momento... No sé, ¿eh? no sé, mirá, ustedes son inmortales, mirá, me parece. Así que bueno, gracias Roberto Sabán, gracias este, a la gente de Fogón en Fogón, los invitamos entonces para que no se pierdan esta exposición de Mario Arroyo aquí en el Museo de Artes Visuales, en Montevideo, y seguramente este, se va a poner un pie en Buenos Aires y quizá también en el interior del país o, 
Andá a saber en qué lugar del mundo. Está muy bien. Un gran abrazo y muchísimas gracias por acompañarnos. Cuando estés sola, ser